Mae'r system dau yng Nghymru wedi torri ar rhaid bod yn uchel geisiol er mwyn datrys yr argyfwng. Dyna rhai o'r negeseion oedd i'w clywed mewn cynhadledd y mae cyrdydd dan yr enw yr hawl i dai digonol. Na ers de gaude, mae yna alwadau wedi bod am ddeddfeiddo er mwyn i bawb allu rhenti yn deg neu brynu tŷ. Ond sut allai'r ddeddf weithio a pha mor ddifrifol yw yr prinder tai yw angriffiths sy'n holi. Byw mewn tŷ, creu cartre, camau cymdeithasol sy'n profi'n fwy fwy anodd i Cymryd yng Nghymru heddi. Y dyfodol dwi'n gobeithio mynd nôl yn esmon, ond yn aml goherwydd um, y prisiau'n cynyddu, di rwy'n ni'n gwybod os fydd modd wneud hynny, a um, ella, ddim eisiau symud nôl i fyw adra gyda'n rhieni, ond ella na ddim, 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 gyda'n dewis yn, yn y pen draw, lle oherwydd yr argyfwng tai. I fi'n aros yn Aberystwyth, neu i fi'n symud nôl gytrau cwm gwendraeth, ond mae'r un sim tai yng Nghwmgwendraeth sy'n digon fforddiadwy i fi allu brynu neu renti. Mae'n stori gyfarwydd, ond teimlad gwirioneddol yma heddi bod yna ewyllus gwleidyddol i daclor broblem. Y galwadau o'r gynhadledd oedd am ddeddf eiddo gynhwysfawr. Ond beth yw hynny? Yn y sylfaenol, dyn ni eisiau symud tiaith at sefyllfa, lle mae tai'n cael ei gweld fel asedau cymdeithasol er lles pawb yn ydych yn ariw nwyddau i'w pryniau gwerthu ar y farchnad y gored. O wedyn bod hwn yn arwyn at gamau ymarferol o ran polisi sy'n rhoi pwerau gymunedau datblygu dosetiadau tai i hunain, a bod ni'n rheoli i'r sector rhenti fel bod mwy o hawliau gan dynantiaid a bod ni'n rhenti nhw'n llawer mwy ffordiadwy. Mae'n alwadau felly am yr angen i gyflwyno papur gwyn ar fris, ond beth yn union yw hwnnw? Wel, dyma ddogfen fanwl sy'n nodi syniadau llywodraeth mewn maes polisi penodol. Yn sail i'r hyn fyddai yn y pen draw yn datblygu'n ddeddfwriaeth. Tydi'r system ddim yn gweithio gyda 90,000 o bobl yn aros ar rhestru aros. Dydd farchnad um, breifat ddim yn gweithio ran rhentu gyda 25 pwn unigolion am bob un lle rhent um, ar hyn o bryd. Mae angen bod yn uchel geisiol, a dwi'n credu dos a ddim gwell amser na pam mae'n agreisus fel hyn. A dyna pam bod angen deddfwriaeth arna ni, er mwyn rheoli'r farchnad yna, dod â tai o dan reolaeth gyhoeddus fel bod pobl yn gallu fforddio byw yn eu cymunedau neu mewn tŷ sydd yn addas i bwrpas ati anghenion nhw. Ie, dyna'r nod yn wleidyddol, ond yw hon ddim yn broblem sydd wedi chyfyngu i Gymru'n unig. Roedd yna gyfle heddi hefyd felly i glywed gan arbenigwyr y maes tai sy'n gweithio'n rhyngwladol. I, I would say there is no one size fits all model, there is no blueprint. Wales would have to look at the unique historical cultural factors that make up Welsh society and the Welsh housing sector more broadly uh, and really think about okay which bits of different policies from different countries and different regions could we not copy and paste word for word but kind of look at understand the mechanics behind and then try to adapt to the specifics of the Welsh context. But there are lessons to be learned I suppose. Yeah absolutely yeah yeah. Na'r ma'r Llywodraeth Cymru yn dweud y bydd y papur gwyn yn darparu cynigion er mwyn creu system o renti teg a gwneud tai yn fforddiadwy i rheini ar incwm lleol. Ond... Pe bai'r camau na wedi cael eu cymryd yn hynt, dwi'n hollol ar gohediedig gyda'r sefyllfa heddiw yn wahanol. Ond dwi'r dan bont i hynny, mae rhaid ni wynebu'r heriau fel maen nhw heddi, ond yn bwysigach mae rhaid ni gael gweledigaeth ar gyfer system draed llawer gwahanol, llawer tecach, llawer mwy cynhwysol, sy'n gwasanaethu yng nghenion pawb yng Nghymru. Dyna'r her. A disgwyl nawr i'r llywodraeth benderfynu beth yn union sydd yn bosib, mewn maes sy'n effeithio ar gymynt o fewn ein cymdeithas.